വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ കുറച്ച് ഉറക്കം വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയത് അതുകൊണ്ട് ആരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങരുത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്കത് ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറും നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം കുറേ പത്രക്കടലാസിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒരു കൊളാഷൊക്കെ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഊർജവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണ് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരക്ഷ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് സൗരതാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗരതാപനം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലേഷൻ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എന്തുവായി റേഡിയേഷൻ വികരണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും അതെന്താണ് ഒരു മാധ്യമത്തിന് സഹായമില്ലാതെ അതായത് സൂര്യൻ നിന്നുള്ള താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇത് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗരതാപനം എന്താണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൗരതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ സമയത്ത് സൗരതാപനത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ചൂടുപിടിക്കുന്നു ചൂടുപിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രക്രിയയിലൂടെ താപം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു ഭൗമോപരിതലം ചൂട് പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് പല പ്രക്രിയ വഴി തിരിച്ച് പോകുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഭൗമോപരിതലം തണുക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മേഘങ്ങളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അതായത് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂട് തിരിച്ച് പോകല്ലോ ഈ ചൂടിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പൊടിപടലങ്ങളും വാതകങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആകീരണം ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപം നിലനിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സൗരോ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനിലയായിട്ട് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനില അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് വെക്കുക അല്ലെ കടുകട്ടി സാധനം ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ഒരു വട്ടം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സൂര്യരശ്മികൾ ഇവിടെ വരുന്നു ചൂട് പിടിക്കുന്നു കുറേ പ്രക്രിയ വഴി തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പൊടിപടലങ്ങൾ വിവിധ വാതകങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു താപം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നു ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൗരോർജം ഒരേ അളവിലല്ല ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പരിക്കുന്ന ാൽ ഇവിടെ താപം കൂടുതലാണ് നോക്കൂ സൂര്യരശ്മികളാണ് കുറെ ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഭൂമധ്യ രേഖ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും എന്നാൽ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കും തോറും സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞ് വധിക്കുന്നതിനാൽ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും അക്ഷാംശത്തിന് അനുസൃതമാണ് ഭൂമിയിലെ താപലം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും അറിയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിലെ താപലഭ്യത ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് വെക്കുക നോക്കൂ ഭൂമധ്യരേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തം ഉത്തരധ്രുവ നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രികോണും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറും ഉത്തരായന രേഖയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ദക്ഷിണായന രേഖയാണ് ട
നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും കടൽക്കാറ്റും കറക്കാറ്റും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വലിച്ചു നീട്ടി സമയം കളയുന്നില്ല പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചും വീശുന്ന കാശുകൾ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സൗരോർജത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ സോളാർ പാനലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപം മുളക്കുന്നത് ഏത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് തെർമോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണമാപിനി പഠിച്ചു വെക്കുക അന്തരീക്ഷ താപം വളക്കുന്നത് ഉഷ്ണമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപം താപനിൽ അളക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് നോക്കൂ ഉഷ്ണമാപനിയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി താപവും വായുവിൻ്റെ ചലനവും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഭാരമുള്ളത് പോലെ തന്നെ വായുവിനും ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ പരപ്പളവിൽ എത്രത്തോളം ബലം ചെലുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മർദ്ദം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വളർത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദമാപിനി ഇനിയും ഈ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റിലാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വളർക്കുന്നത് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ബാർ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഒരു കാരണവശാലും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കൂ ഒരു മർദ്ദമാപിനിയുടെ ഡയഗ്രാമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വാച്ച് പോലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും ചലിക്കുന്ന വായുവിനെയാണ് കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുവാണ് സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ സോളിഡ്സും ഒക്കെ ചൂട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിക്കുകയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം സാന്ദ്രത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അതായത് ഒരു വോളിയത്തിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്രത്തോളം മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ സൂര്യ വോളിയം കൂടുകയും ചെയ്യും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിക്കുകയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വായുവിൻ്റെ ചലനത്തെയാണ് വായു പ്രവാഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലം അവിടെ വായു മർദ്ദം കുറയും നോക്കൂ വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലം അവിടെ വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറയും മർദ്ദം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് വായു ചലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുമ്പം വായു മർദ്ദവും കുറയുന്നു മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വായു ചലിക്കുന്നു വായുവിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയായി കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാമക്കൽമേട് അപ്പോൾ രാമക്കൽമേട് ഇടുക്കിയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഊർജോൽപാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നോക്കൂ വിൻഡ് വെയിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനിമോമീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത്തെ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അനിമോമീറ്റർ എന്നാൽ കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അറിയുന്ന ഉപകരണമാണ് വിൻഡ് വെയിൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ വായു അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള പലരുടെ ഒരു സംശയമാണത് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശമാണ് ആർദ്രത നോക്കൂ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലാംശം എത്രത്തോളം ജലത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അതാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത അന്തരീക്ഷ താപം ഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആർദ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ താപം ഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യത പഠിച്ചു വെക്കുക
അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുമ്പോൾ ഖനീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പൊടിപടലങ്ങളെ എയ്റോസോൾസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നു അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടിപടലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം അവിടെ അങ്ങ് നീരാവി അങ്ങ് മാറിയിട്ട് നീരാവി അവിടെ തണുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ജലകണികകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും മേഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ടങ്ങ് മാറും അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നേരത്തെ പൊടിപടലങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നീരാവി ഖനീഭവിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ജലകണികകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും മേഘങ്ങളായിട്ട് മാറും നോക്കൂ മേഘത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴ്വരകൾ ഇനി നമ്മൾ മൂടൽ മഞ്ഞിനെയും തുഷാരത്തെ കുറിച്ചും അപഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ താഴ്വരകളിലും ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലും പുക പോലെ നേർത്ത ജലകണികകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഖനീകരണത്തിൻ്റെ ഈ രൂപത്തെയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുൽനാമ്പുകളിലും മറ്റ് തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും ജലകണികകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് തുഷാരം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച കണ്ണിലൊക്കെ പണ്ട് കുഞ്ഞിലൊക്കെ ഒഴിക്കാരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല വല്ല ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് തുഷാരം തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുൽനാമ്പുകളിലും മറ്റ് തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും ജലകണികകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തുഷാരം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ ഖനീഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ജലകണികകളുടെ വലിപ്പവും നമുക്ക് ഖനീഭവനം ഖനീകരണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജലകണികകളുടെ വലിപ്പവും ഭാരവും കൂടുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് വിധേയമായി അവ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ മേഘങ്ങളിലെ ജലകണികകളുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്ത് തങ്ങി നിൽക്കാനാകാതെ അവ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കൂ ഖനീകരണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് അതായത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ പതിക്കും ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഷണം കേട്ടോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഷണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് മേഘങ്ങളിലെ ജലകണികളുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് തങ്ങിനിക്കാൻ പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഷണം അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വർഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കാരണം വർഷണം പല രീതിയിലുണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നാണ് ഒന്ന് മഴ അതായത് ജലകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് മഞ്ഞു വീഴ്ച നേർത്ത ഹിമകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണം ആലിപ്പഴം മഞ്ഞു കട്ടകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണം അപ്പൊ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മഴ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് മഴ മാപ്പിനി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഗേജ് സെന്റിമീറ്റർ ഇഞ്ച് എന്നീ ഏകകങ്ങളിലാണ് മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും കാലം നമ്മളെപ്പോഴും വെതറും ക്ലൈമറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലത് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വെതറും ക്ലൈമറ്റും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഒരു മീനിങ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വെതർ അപ്പം എന്താ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അതാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വെതർ എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരിയാണ് കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കൂ ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി ഒരു ദിവസത്തെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ശരാശരിയാണ് എന്ത് കാലാവസ്ഥ ഭൂമിയിലെ ചില മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തൊക്കെ കൂടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപവർദ്ധനവിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഇതിനൊരളവ് വരെ പരിഹാരമാണ് ഇതാണ് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ സമ്മർ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം നമ്മുടെ പ